世代ですねで今39歳で仕事の方はあの練馬区の東京都練馬区にあります特別業務老人ホームでここにそ,の、えー、そこに、えー、入所されてます年寄りの皆さんにマッサージをしたり、えー、足とか手の体操ですね硬くなっちゃいますので、ね、もう本当に皆さんは動きますけど年寄りの方動けない人がいっぱい入ってくるんですもう本当に寝たきりなんですそれで今度硬くなっちゃうと洋服脱いだりしたりが大変なんですねそれで硬くならないようにマッサージをしたりとかですね体操をして少しでも柔らかくしていきたいなということで仕事をいただいたと思いますそれでえー、と私はですねずっと盲学校を出まして、えー、埼玉県立盲学校に小,小学部から学校を通っていました中学部の時は今ですね文京区にあります筑波大学附属盲学校という当時に行ってました盲学校に中学校だけ行ってましたそれで、えー、高校の時また埼玉盲学校に戻ってきたんですがそこでちょっとあのテニスなんかやりたいなあの兄弟がですね兄貴と弟2人と4人兄弟なんですけど全部男でもうやることスポーツいろいろやってたんですよサッカーとかラッキーとかやってたんですけどボール野球とかやってボールにバット当たらないんですよ当たらないですよね見えないですよねですごく悔しい思いをしましてじゃあなんかボール音がすればなんかできるなといろいろ工夫をしてみたんですねそれで、えー、テニスとかあのテニスやってる方は分かると思うんですけどボールスポットパコンっていいとしますよねあの音に憧れましてねそれであテニスだったらできるかなボールの音がすればできるかなっていうことで高校生の時16歳ですね1984年ですに農学校に通って体育館でいろいろとボールのことを研究してましたで今日はですねそのボールを皆さんにお話ししてますので使わせていただきますこれはですねプラスチックのボールなんですけどこれはあの、えー、と<笑>子どもの野球セットに入っているプラスチックのボールですこれの中にですね小さい丸い、えー、鉛の粒がとそれを入れてみたんですそこういう音がしますそうですね触ってみてくださいちょっと回したいんですけどこ,うこんな感じで一気に皆さんが後ろに行ったらこんな感じで回してみてくださいでこのこの中に入ってるのが、ちょっとね、回しますね、こういうのが。はい、こういう。そうですね、小さい。このまま、ちっちゃいのに。鉛でできた粒があるんですよ、ね。それをボウルに入れたところ、振ってみるとよくしますでしょ、これから。ね、で、こういう音がすれば、ラケットにあしゃべるなって思ってたんですよ。それで、まあ、えっ、ー、と、この時ですね、じゃラケットをいろいろなかったんですけど、ちょっと待ちこれは、あの昔今はもう木じゃないんですけど、木でできた、当時、軟式テニス、ソフトテニスのラケット、それを、こ,こうやってられたんですよ。こう切って、短くしたんですよ。これもじゃあ、これも売ってないですね。でそのラケットに持ってあのボールを打ってで体育館の中でですねあの今後ろコート作ったんですけど大体あのぐらいの幅のところで、まあ、ネットは当時ないんで適当なものを使ってあの体育の先生とかに相手をしていただいてやってました。であの<咳>見える人と同じようなスポーツを自分がやっていきたいな一緒にやりたいな目が見えなくても目が見えても一緒のスポーツでやりたいなってことで
じゃあボールの音が出るようにすればできるんじゃないかなというところからですね高校の時に3年間いろいろ工作をしてやってたんですところがなかなかいいボールがなくて今のその今回ってるボールでちょっと止まってたんですねそれで二十歳の時に1918年ですね、二十歳の時にですね、外国から入ってましたショートテニスというスポーツがあるんですけど、それのスポンジのボールを探しに来ました。そこで、このボールに出会いまして、でこれはちょっとスポンジ、大きなスポンジボールなんです、直径9センチぐらい。そのボールを切って、切って、中をこう手でこれをほじってですね、穴を開けるんですね。その中に何かいい音するのないかなって探してたんです。鈴とか聞こえるんじゃないかと思うんですけど、鈴は空中に鳴っちゃうと音が消えちゃうんです。それで、最初は今回ってます。ガチャポンのカプセルって今回ってます。それを入れたんですけど、この中に。ところが、すぐたたいあの強く打ったりすると割れちゃうんですよ。それじゃダメだなということで、ちょっとこれを入れてみます。<笑>
弱視の方ちょっと白く全く見えないな少しは見える方とかいますのでそういう方は黄色と見にくい方がいますそれで黒くマジックとかスプレー缶とか塗りまして黒いボールっていうのも大会では用意しておりますでそれでですね、えーあの私もこの,の23年間と言いますけど、研究してから23年間経って、大会出てても18年になるんですけど、あの最初の頃は、全盲の人の、全盲の人、全く見えない方、全盲の人というのは試合に出てくるアイマスク、アイマスクをこう目隠しにしてで、全く見えない状態にして、試合をするんです。弱視の人というのは、無理にアイマスクをしなくてもいいんですけど、見えない人といっても、光が見える人、多少、なんとなく人がいるなって分かる人でも、全盲の分野に入ってしまいますので、ちょっとそれをこう、有利不利があるんじゃないかということで、じゃあ、全盲のクラスでには、アイマスクをして、本当に見えない人ということで、やりましょうと。いうことを私は言いました。その大会側の。それで、えー、途中からアイマスクを牛耳でありましたルールにもなって書いております。であの今ですね、その最初の頃全盲の人がテニスをやるなんていうのは無理じゃないかなんて言われたんですけど、ところがですね、だんだん試合に出てくる人が増えてきまして、現在ですね。専門の人の参加者がすごく増えてきます。だいたい、あの弱視の人と専門の人の参加してくださる人数、だいたい。六十二以上、だいたい七十、多いけど七十人ぐらいですけど。で、そのうちの三十五人ぐらい専門の方なんです。ここ五六年、四五年、四五年ですかね。で、いつの間にか。ゼロの人の方が参加人数増えちゃうんですね。で、こっもすごく喜んでるんですけど、今本当ゼロの人なんかこういったですね、あの三次元空間のスポーツって言うんですけど、ね、あの空間のプレーですね。三次元空間のプレーをするというところに憧れた人ってかなりいるんじゃないかなと思うんですね。あの。今もう諦めないでずっとテニスやってきてよかったかなって今思ってるんですけどで何がね今私嬉しいかなと思うのはあのやっぱりねこのボールの音がするってことで、えー、今日も皆さん誰かとちょっと打ち合えたら嬉しいなと思うんですけど見える人と見えない人が同じコートで去ってボールの音がすることでボール見えない人とボール見える人と一緒に同じプレーをするできるこれがねあのすごい感動的なんじゃないかなって思っておりますでこの間ですね1月にイギリスの方に行きましたこのテニスはですねまだ日本でしかやってませんので、えー、今日松井先生とですね一緒にあと何人かとイギリスの方に行きましてねイギリスの盲学校の生徒さんとかテニスの関係者の皆さんにこういうテニスがありますよとぜひイギリスでもやってくださいってプレーを見せて、えー、ボールとかを見てきましたでこの方も気に入ってくださいましてねあれやはり日本もイギリスの方もその求めてるのが一緒でしたねなんか<笑>ボールの音がすればテニスができるんだこういうことが分かっていただけて嬉しかった。で9月にも今度すぐお隣の国韓国にですねに行ってきまして、ここでも同じようにですね、盲学校の生徒とテニスをやってる方々に見せて、えー、体験とかしていただきましてね、このテニス全く目が見えない人でもできるよ、目が見えても見えなくても一緒にできるよということをお伝えしてきました。あの。2つの国に行って
感じたのは言葉は違いますけどちょっとあの日本のルールもあるんですけどボールを打つ時に「私は見えませんから、ね、行きますよ」って言うんですねサーブスでレシーブする人が「はい」と言ってからボールを打つんですそれを、まあ、英語では「まあ、レディ」と「イエス」で韓国語では「カムニダ」と。カムニダ、ね、入っているカムニダ、ね、これだけでもうテニスできちゃうんです特別に何かあの難しいルールを覚えましょうとかそういうのがあんまりないんですよ特別な、ね、ルールを作ってないんですからちょっとあの台に工夫したりとか、えー、外じゃなくて中でやるスポーツネットがすごい低いとかラケットが短いとかいうくらいでですねあんまり公式のテニスは変えないルールにしておりますそうしませんとあまり難しい特別ルール作っちゃいますとあ,あのスポーツはじゃあ目の見えない人だけがやってるスポーツなんだねうちらはできないねなんて言われちゃうんですよねそれはすごく寂しいものですからあまり難しいことはしたくない難しいルールで作っちゃいけないなと思って作らないようにしておりますで<笑>あのこの四角ハンディアテニスって言うんですけど、このテニスはですね、公式のテニスと一緒なんですよ、ね、そ,のそれであの、目が見えなくても、コートに入ってから、試合が始まったら最後まで、自分一人でやらなくちゃいけないんです、ボールがどこ飛んでいるよとか、もっと右って振りなさいとか、そういうアドバイスは一切ダメです、テニスやってる方、お分かりだと思うんですけど、コーチング。これも視覚障害者の中ではできませんしていいのはボールパーソンがラインのところに連れていくとかあの移動の時ですねそれくらいと審判にどっちの方にアウトでしたか自分で聞くしかない誰も教えてくれないということであのすごく見,見る人が見るとあのすごくなんか厳しそうだねっていうふうに言うんですけどそうではなくて目が見えなくても、ここまで自分でできるよ、責任感を持って、最後までプレーをできるよ、そういうことをプレーヤー自身が持ってもらいたいということで、あまり甘くしてないんです結構厳しいかもしれません、失敗しようが成功しようが自己責任、ね、自分での全部責任です、自己責任です。ですので、あのこれはテニスの世界だけじゃなくてですね、やはり、何て言うんでしょう、これから皆さんも大きくなってですね、社会に出ていくと分かると思うんですけど、やはり自分で努力、できることは努力して、これも、これは視覚障害者でも、皆さんね、目の見える方、健常者と言っておりますが、それは一緒ですよね。努力できることは努力をして、それダメなら諦めるといいんじゃないかと私、私高校時代の体育の恩師に言ってることなんですよ、テニスやってて、努力をするのに諦めるのは簡単だけど、努力をしてから諦めるのはいい、だめなら諦めるのはいいだろう、続けなさいって言ってくれたことが、今でも頭に残ってますね。でも皆さんもそうですけど、あ、だめかな、だめじゃないかな、ここはいいんじゃなくて、だめかもしれないけど、ちょっと努力してみようかなというのをですね、どっかで思い出していただければ嬉しいかなと思います。努力したことで、可能と言われたことが可能になることがあると思うんですよ。私はそれを信じてこのテニスをやってきてますので、その後も、そのもっとですね、すごいプレーとかができる人が出てくるんじゃないかなと思っております。皆さんとこうして応援できたことすごく嬉しく思っております。あの<咳>視覚障害者、手が見ない人って大変なんだろうな、うん、大変そうにいっぱいいます。だからそれはもう病気で本当にもう努力してもできない人いっぱいいます。ですけど私なんかはあのほとんど皆さんと同じように駅も歩いてますし、結婚もして妻と二人暮らしなんですけど、マンションで二人暮らししております。火を使ってもいます。一応私も
アキナとサンマを焼いてます。美味しいですよ。<笑>大好きなんですが、サンマを焼いて、それ片面ずつひっくり返すんですけど、そういうこともできます。<笑>あの、まあ、今日はテニスを通じてなんですけど、えー、どこまでできるのかな。これ,これもできないのかなっていろいろあると思うんですけど、もしですね、まあ、皆さん、最後にお願いになっちゃうんですけど、道端とかに見かけたときに、なんか迷ってそうだなと思ったときに、ちょっと声をかけていただくと嬉しいかなと思ってあの、お手伝いしましょうか、一言で、すごく助かります、それで、慣れてる人は、あ大丈夫です、分かりますっていう人もいます、だからといって、あの気を悪くしないでください、それはあのもう慣れてて、かえって迷惑かけは悪いかなっていう場合に、あのその強い方がいいという場合があると思います。でも、私、嬉しいです、なんかお手伝いしましょうかって言われて、ですから、勇気を持ってですね、といていただけると、すごく助かります。それで,です、ね、今日の機会を皆さんにあの参考にしていただいて、今後ですね、この視覚障害者の方と、皆さんとはですねあの、もっと近づけた社会になっていければなと、私は皆さんに期待したいなと思っております。長い間でしたけど、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。